பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு விருந்தினரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு மிகச்சிறந்த எலும்பியல் நிபுணர் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதை தாண்டி இவருக்கு இன்னொரு முகமும் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக வலைதளங்களில் பல லட்சம் பேரால் பின்தொடரக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக இருந்துட்டு இருக்கிறார் உடலியல் மனவியல் சார்ந்த இவருடைய விழிப்புணர்வு பேச்சுக்கள் பல லட்சம் பேரால் வந்து விரும்பி கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆக சிறந்த ஒரு மருத்துவரை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் அவரை பற்றி ஒரு அழகான முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் ஒரு மருத்துவரின் பேச்சுக்கு இவ்வளவு பெரிய வரவேற்பாய் என ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது டாக்டர் அஸ்வின் விஜயின் சமூக வலைத்தள பக்கங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் மன வளம் சார்ந்து டாக்டர் அஸ்வின் விஜய் பேசும் காணொளிகள் பல லட்சம் பார்வையாளர்களால் விருப்பத்தோடு பகிரப்படுகின்றன சிறு வயது முதலே உடல் ஆரோக்கியம் மீது தீராத ஆர்வம் கொண்டிருந்த டாக்டர் அஸ்வின் விஜய் பலரும் தான் பெற்ற பலனை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஸ்ட்ரென்த் இந்தியா மூவ்மெண்ட் என்ற அமைப்பை தொடங்கினார் இந்த அமைப்புதான் எலும்பியல் மருத்துவரான அஸ்வின் விஜயை ஒரு தன்னம்பிக்கை டாக்டராக உலகிற்கு அடையாளம் காட்டியது மதுரையில் பிறந்த இந்த தன்னம்பிக்கை டாக்டர் சென்னையில் படித்து தென்னிந்தியாவின் சிறந்த மருத்துவமனைகளில் தனது திறமைகளை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார் எலும்பியல் துறையில் தனது இடைவிடாத பணிகளுக்கு மத்தியிலும் சமூக சேவையின் ஒரு பங்கேற்பாக பல்லாயிரக்கணக்கானோரின் உடல் மற்றும் மனநலத்தில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதை நெகிழ்ச்சியுடன் நினைவு கூறுகிறார் இந்த தன்னம்பிக்கை டாக்டர் மருத்துவத்துறை சார்ந்து பல விருதுகளை பெற்றிருந்தாலும் இளநீர் தர்பூசணி போன்றவற்றின் நன்மைகளை விளக்கிய தனது காணொளியின் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான சிறு குறு விவசாயிகளின் வியாபாரத்தை பெருக்கியதை பெருமிதத்தோடு குறிப்பிடும் அஸ்வின் விஜய் ஒரு மருத்துவராக தான் சந்தித்த நெருக்கடியான சூழல்களையும் தனது இளமை காலத்தில் நெகிழ்ச்சியான சம்பவங்களையும் இதுவரை மேடைகளில் பேசாத தனது வாழ்க்கையின் துயரமான நிகழ்வுகளையும் மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களை நீங்கள் முன்னோட்டத்திலேயே பார்த்திருக்கலாம் ஸ்ட்ரெத் இண்டியா மூமெண்ட் அதனுடைய நிறுவனராக இருக்கக்கூடியவர் தன்னம்பிக்கை டாக்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் திரு அஸ்வின் விஜய் அவர்களைத்தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களை வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் விஜய் ஆக்சுவலாக பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் மருத்துவத்துறை அப்படின்னா ஒரு நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் நாங்கள் பேசும் தலைமையை அவங்கள சந்திக்கும்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே இவ்வளோ பெரிய ஒரு உயரத்தை அடைஞ்சிருக்கிறீங்களே என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க முதல்ல விஜயன் ரொம்ப நன்றி நியூஸ் செவனுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் வந்து பார்த்து சில மனுஷங்களை பார்த்து பிடிச்சிருக்கோம் சில மனுஷங்களை பார்த்து நம்ம ஓ ரைட் இவர் வந்து இவர் சொன்னால் நம்ம கேட்கலாம் அவர் வாழ்க்கை பயணம் ரொம்ப ஒரு அருமையான பயணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சில மக்களை பார்த்து நான் வியந்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி மக்கள் நீங்கள் பேசும் தலைமையில் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ அந்த தருணத்தில் என்னை ஃபாலோ பண்ண வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் முதல்ல உங்களுக்கும் நியூஸ் செவனுக்கும் வயசுன்றது வந்து ஒன்று மக்களோட பார்வை ரெண்டாவது நம்மளோட சிந்தனை சார்ந்த விஷயம் தான் சாதிக்கணும் ஜெயிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் ஓடணும் இதெல்லாம் ஓகே இது எல்லா இளைஞனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் சரி படிக்கிறோம் டிகிரி வாங்குகிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் சரி சிம்பிளாக சொன்னோம்னா நம்ம பசி நம்ம தீர்த்துக்கிறோம் தீர்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்து என்னன்னு யோசிக்கும் போது ஒரு கண்டிப்பாக நமக்கு மேலே ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சிந்தனை அந்த சிந்தனைக்கு உயிர் கொடுத்த ஒரு விஷயம் தான் என்னை இங்கே உட்கார வச்சிருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் அதாவது அந்த என்ன மாதிரியான ஒரு சிந்தனைனா மக்களுக்கு எதாவது ஒன்று பண்ணணும் சமுதாயத்துக்கு எதாவது ஒன்று பண்ணணும் ஏமாற்றங்கள் பல லெவலில் பார்த்து வளர்ந்த ஒரு குழந்தை தான் நானும் பர்சனல் லைஃப்லேயும் இருக்கட்டும் சோஷியலாகவும் இருக்கட்டும் ஸோ ஏதாவது ஒரு புரட்சி வராதா ஏதாவது ஒரு இடத்துல இவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க நம்ம நாட்டில் இவ்வளோ இளைஞர்கள் இருக்காங்க அதை வந்து ஒன்றும் தேவையில்லை அவங்களுக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு காசோ பணமோ அப்படி எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை கரெக்டான சிந்தனை நீங்கள் விதைச்சிங்கன்னா அது வந்து வேற லெவலில் ஒரு ஒரு புரட்சி ஒரு வெடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் உட்காந்து உட்கார வச்சிருக்கு அதுதான் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் விஜயன் ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு மருத்துவருக்கு வந்து இவ்வளவு லட்சக்கணக்கான ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்களா அப்படின்றது ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆனால் ரெண்டு துறைகள்லையுமே இப்போ சோசியல் மீடியாவில் அவேர்னஸ் வீடியோஸ் போடுறீங்க அத்தனை லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க உங்கள் துறையிலும் மிகச்சிறந்த மருத்துவராகவும் இருக்கிறீங்கள எப்படி அச்சீவ் பண்ணும் அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ஒரு வெறி எல்லாருக்கும் போராட்டங்கள் இருக்கும் அதாவது போராட்டம் இல்லாமல் ஒருத்தர் ஜெயிச்சிட்டாரு அப்படின்னா சத்தியமாக கிடையவே கிடையாது மருத்துவர் ஆகிற ஒரு
நம்ம நினைச்ச மாதிரி சமுதாயத்தில் ஒரு மனுஷன் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சமுதாயத்தில் ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு மனுஷன் ஆகும்னு நம்மலாம் நினைக்கிறோம் அதுதான் வாழ்க்கையோட முடிவு நம்மலாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா அது அடையிறதுக்கு தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் வந்து வாழ்க்கையை அதை நோக்கி மட்டுமே ஓடி போய் தொலைச்சிடுறாங்க ஓகே பட் அது அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க நான் என் வாழ்க்கையில் சொல்றேன் அது அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதாவது மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்றது என்னோட நோக்கமா இருந்துச்சு ஆகணும் ஆனதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் டாக்டர் ஆகணும் நல்லா பண்ணணும் நல்ல எலும்பு டாக்டர் ஆகணும் என் தொழில பெருசான வரணும் அப்படின்ற ஒரு பர்சனல் இலக்கு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் செஞ்சாச்சுடா சாதிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிற நேரத்தில் அங்கே போய் அந்த இடத்துல உட்காடுறோம் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பெரிய டாக்டர் ஆயிடுச்சு இல்லை கம்ஃபர்டபுளான ஒரு டாக்டர் ஆயிடுச்சு நான் எனக்கு என்ன சக்ஸஸ் எனக்கு ஜெயி ஜெயிக்கிறதுனா வாழ்க்கையில் என்ன நிர்ணயிச்சு வச்சிருந்தோம் அது அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வாழ்க்கை செட்டுடான்னு நினைக்கும் போது இன்னொரு பெரிய மலை தெரியுது என்ன மலைன்னு பார்த்தா சரி நம்ம வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் முட்டி மோதுறாங்க நம்ம பட்ட கஷ்டங்கள் மாதிரியே சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு இளைஞனும் ஒரு ஒரு நபரும் கஷ்டப்படுறான்றதை நான் பார்த்தேன் அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஓடுற நேரத்தில் ஒரு தடை வருதுன்னா அந்த தடையை தாண்டி அவனுக்கு எப்படி தாண்டுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை எனக்கு ஆள் இல்லை நான் வளர்ற காலத்தில் பட் நான் உடச்சு தாண்டி தாண்டி ஒரு ஒரு தடையை வரும்போதும் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் உள்ள ஏன்டா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டது கற்றுக்கணுமே இதோ ஒரு சிம்பிள் விஷயமா யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு ஒரு அப்பாவோ ஒரு அண்ணனோ இல்லை யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தா இவ்வளோ அடிகள் நம்ம வாழ்க்கையில் வாங்கியிருக்க வேண்டாமே இவ்வளோ கண்ணீர் சிந்திருக்க வேண்டாமே இவ்வளோ போராட்டங்கள் தேவையில்லை இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு தோணும் சுற்றி இருக்கவங்களை பார்க்கும்போது அவங்களும் அதே கஷ்டங்களில் முட்டி மோதிட்டு இருந்தாங்க அதில் இருந்து வெளியே வர தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு இதை நான் ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் இந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மும் ஸோ வி ஸ்டார்ட் சேஞ்சிங் லைஃப்ஸ் பல தரத்தில் வந்து வாழ்க்கையை அது மாற்ற ஆரம்பிச்சது ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் ஆச்சு இது எப்படி சொல்றதுனா ஒரு ஒரு கல்ச்சர் ஷாக் மாதிரி தான் எனக்கு ஆச்சு கிராமத்தில் திண்டுக்கல் பக்கத்தில் ரெண்டு மூணு கிராமங்கள் டீ கல்லுப்பட்டின ஒரு கிராமம் இதெல்லாம் ஏன் நான் பேர் சொல்ல வரேன்னா ஸோ இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு இளைஞன் நான் சொல்கிற ஒரு வார்த்தையால் அவன் வாழ்க்கை தரம் உயருது அவன் வாழ்க்கை மாறுது அப்படின்ற ஒரு 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 கிக்கு ஒரு கிக்கு ஒன்று எனக்கு கிடைச்சிது ஏன்னா அவன் போராடுற அந்த விஷயத்த வந்து வெளியே வர்றதுக்கு நான் சொல்கிற வார்த்தைகள் நான் கடந்து வந்த போராட்டங்கள் அவன் கடக்கிற கிராமத்தில் இருக்கிற அந்த கடக்கிற அந்த பையனோட போராட்டமும் ஒன்றா இருக்கு ஸோ நான் வெளியே வர்றதுக்கு சொல்லி எனக்கு நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேனோ அதை நான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்பா பையனை தோளை தூக்கி சாமி காமிக்கிற மாதிரி தான் உங்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் இதுல இருந்தெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்குன்னு உங்க லைஃபை பார்க்குறப்ப வந்து சொல்றீங்க சின்ன வயசுல வந்து நிறைய வழிகளை தாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் உங்களை பார்க்குறப்ப வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக ஒரு பணக்கார வீட்டு பையன் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் பேசுகிறப்ப வந்து ரொம்ப வழிகள் இருந்தது இளமை காலம்ன்றீங்க புரிஞ்சிக்க முடியலையே இது வந்து சமுதாயத்தை நம்ம பொதுவாக ஒருத்தர் நல்லா இருக்காரு ஒருத்தர் பார்க்க சிரிச்சுட்டே இருக்காரு இல்லை ஓரளவுக்கு பார்க்க நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்காருன்னா அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு சத்தியமாக நான் நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் இவ்வளோ ஈஸியாக யாரும் வந்துட முடியாது எவனும் வந்துட முடியாது ஏன்னா அன்னைக்கு காரு நல்லா இருக்குது வீடு நல்லா இருக்குது தொழில் நல்லா செய்கிறாங்கன்னு நம்ம ஒருத்தரை பார்க்கும்போது அவருக்கு கடந்து வந்த பாதைகள் நீங்கள் உட்காந்து ஒரு நிமிஷம் பேசி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வலி வேதனைகள் ப்ளஸ் பல போராட்டங்களை தாண்டி வந்த ஒரு பாதை தான் இருக்கும் இதை நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லுவேன் என் வாழ்க்கைன்னு கிடையாது இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் சாதிச்ச யார் வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் அப்படி தான் அது சோதனை இல்லைன்னா சத்தியமாக சாதனை கிடையாது சின்ன வயசில் சி எங்கள் அம்மா அப்பா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயின்னா முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணுவோம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி சேலரி வரணும் எங்கள் அம்மாவுக்கு சேலரி எங்கள் அப்பாவுக்கு சேலரி வந்தால் தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக் பில் எல்லாம் பிளான் பண்ணி அதாவது கரண்ட் பில் கட்டாமலாம் நாங்கள் ஒரு வாரம் இருந்திருக்கோம் நான் சின்ன வயசில் வளரும்போது இது ஒரு தருணம் ரெண்டாவது அதாவது எங்கள் அம்மா அப்பா கூட எனக்கு சின்ன வயசில் சைல்டுஹுடே கிடையாது எங்கள் அப்பா கூட நான் பேசின தருணங்களே பார்த்தீங்கன்னா விஜயன் ரொம்ப கம்மி இருபது வயசுக்கு மேலே தான் எங்கள் அப்பா கிட்டே நான் பேச ஆரம்பித்தேன் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் எங்கள் அப்பா பார்த்தாலே பெருசு ஏன்னா அவர் கவர்மெண்ட் வேலையில் இருந்ததுனால ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அவர் சென்னையில் வந்து எனக்கு இருபது வயசு எனக்கு இருபது வயசுக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் சென்னை போஸ்டிங் கிடச்சி சென்னையில் வந்து வேலை பார்த்தார் ஒன்று ரெண்டாவது எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா தான் ஆங்கர் ஆஃப் த ஃபேமிலி நாங்கள் மூணு பேர் தான் நான் ஒரே பையன் எங்கள் அம்மா அப்பா நான் ஹவுசிங் போர்டில
கூப்பிட்டு போகிறாங்க என்ன ஆச்சு எனக்கு சின்ன பையன் ஒன்றும் புரியல எங்கள் பாட்டி ஓவோன்னு அழகிறாங்க பொலையும் பொலையும் வளராங்க என்ன எங்கள் அப்பாவை காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது அந்த காலத்தில் வந்து செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது இல்லையா டைலிங் தான் டைலிங் போட்டான் அதை கால் பண்ணி பண்ணணும் கால் பண்ணி சொன்னால் அவர் 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 ஆஃபீஸில் சொல்லலை எங்கள் அப்பாவுக்கு கன்வே பண்ண முடியல என்ன என்னன்னே புரியல எனக்கு முதல்ல என்னன்னு பார்த்தா எங்கள் அம்மா அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ஐசியூவில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கால் உயிருக்கு போராடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு சொல்ல புரியல உள்ளே இருக்காங்கன்னு தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஸோ என்ன இருக்குன்னா அவங்க வேலை செய்கிற இடத்துல பீரோ அந்த காலத்து பீரோ இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்க வேலை பார்த்தாங்க ஸோ பீரோவில் இருந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு கால் போயிடுச்சு உயிர் ஆக்சுவலாக போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி வெளியே வருவாங்களா வரமாட்டாங்களே சொல்கிறதுக்கு தெரியலன்ற சூழலில் நாங்கள் வெளியே உட்காந்துருந்தோம் ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் வந்து சொன்னாங்க இல்லை இல்லை உயிர் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் கால் மட்டும் போயிடுச்சு அது ஒன்றும் பண்ண முடியல உயிரை காப்பாற்றணும் நம்ம காலுக்கு மேஜர் சர்ஜரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சூழல் ஸோ அது வந்து என் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு சூ ஒரு சூழலாக அமைஞ்சிச்சு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் விளையாடணும் அப்படின்ற ஆசையாக எனக்கு போயிடுச்சு விளா விளையாட்டை பார்த்தாலே வெறுப்பு வந்துருச்சு விளையாட்டை பார்த்து வெறுப்பு ஏன் வந்துச்சுன்னா நான் தான் எங்கள் அம்மா பார்த்துக்கணும் ஆறு மாதம் கூட இருந்து பார்த்துக்கிட்டேன் ஸ்கூல் போகணும் வரணும் ஸ்கூல் வேன் விட்டால் நேராக எங்கள் அம்மா கிட்டே வரணும் எங்கள் பாட்டி இருக்க வரைக்கும் ஓகே ஏதோ அவங்களால ஏன்னா வயசானவங்க சி ஒரு பேஷண்ட்டை தூக்கி உட்கார வைக்கணும் பாத்ரூம் கூட்டு போகணுன்னா எவ்வளோ கஷ்டன்றது ஒரு டாக்டராக நான் இப்போ பார்க்குறதோட சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா கூட வந்து நான் பண்ணதை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த வழி அந்த வேதனை ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு சாதிக்கணும் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனுக்கு விளையாட்டு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் போச்சுன்னா அது எப்படி எவ்வளோ பெரிய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு ஒரு டிப்ரெஸ்ட் மோடில் வந்து லைஃபை பார்க்குறதுன்றது ரெண்டு டாக்டர் இப்போ இப்போ இன்றைக்கும் நிறைய இளைஞர்கள் வந்து அப்பா அம்மா பாசம் இல்லை அப்படின்னு தடம் மாறி போவாங்க பொருளாதார நெடு நெருக்கடி இருக்கு தடம் மாறி போவாங்க ஆனா நீங்க அதையே வந்து ஒரு கிரியா ஊக்கியா வச்சுட்டு வளர்ந்துருக்கிறீங்கல்ல எப்படி அந்த கான்பிடன்ஸ் வாழ்க்கையில சா இந்த எண்ணம்லாம் எப்படி குரூம் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களுக்குள்ளேயே எங்க அப்பா வந்து ரொம்ப கடுமையான ஒரு உழைப்பாளி ஸோ கடுமையாக ரொம்ப உழைக்கிறதுனால லைஃப்ல அந்த பீரியட்ல நான் சொல்றேன் எஸ்பெஷலி நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது அவருக்கு லைஃப்ல இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது குழந்தை குட்டி இதெல்லாம் வந்து நினைவுக்கே வராது நாளைக்கு போய் வேலை செய்யணும் முப்பத்தி ஒரு தேதி சம்பளம் வாங்கணும் அப்படின்றது அந்த வழி தெரியும் ஸோ இப்படி இருக்கிற காலத்தில் எங்கள் அப்பா போகிறாரு வராரு ஒரு குடும்பம் நடத்துறதுக்கு எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து வர வருமானத்தை தான் நான் நடத்த முடியும் டிப்பிக்கலாக பட்ஜெட் போட்டு குடும்பம் நடத்துற ரொம்ப ரொம்ப பட்ஜெட் ரொம்ப பட்ஜெட் ரொம்ப பட்ஜெட் அந்த பிரேக்னு ஒரு சாக்லேட் இருக்கும் சின்ன வயசில் நீங்கள் உங்கள் ஜென்ரேஷன் இருந்திருக்கும் பிரேக் ரொம்ப பிடிக்கும் அஞ்சு ரூபா அந்த சாக்லேட் அந்த பிரேக் சாக்லேட் ஒன்று வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு நான் அவர் சொல்கிற அவர் எதிர்பார்க்குற மாதிரி நான் நடந்துக்கிட்டேன்னா அவருக்காக மூடு தோணுச்சுன்னா அந்த அஞ்சு ரூபா கொடுத்து ஒரு பிரேக் சாக்லேட் வாங்கி கொடுப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு தருணம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ அம்மா கால் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு படுத்துருக்காங்க ஆறு மாதம் வேலைக்கு போக முடியல எப்படி பைசா வேணும்ல குடும்பம் நடத்துறதுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு அண்ணன் தம்பி எல்லாமே இருக்காங்க சொந்தக்காரங்களை நல்லா அந்த காலத்துலேயும் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருந்தாங்க பட் உதவி கஷ்டம்னு வரும்போது உடனே எல்லோரும் இறங்கி செய்வாங்கன்னா செய்யலை அப்படின்னு கூட நான் சொல்லலாம் அதை என் கண்ணு முன்னாடி நானும் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நண்பர்கள் கிடையாது பெருசாக கிடையாது வேலை வேலைன்னு ஓடுறவங்களுக்கு நண்பர்கள் பெருசாக எப்பவுமே இருக்க மாட்டாங்க விஜயன் ஸோ அதை பார்க்கும்போது சரி என்ன பண்ண போகிறோம் ஆறு மாதம் வீட்டில் அம்மா இருக்காங்க முடியலன்ற போது எங்கள் அம்மா வந்து விடலை நம்பிக்கை விடலை கால் சுக்குநூறாக உடஞ்சாலும் நடக்க முடியாதுன்னு ஒரு பட்சம் வந்தாலும் அந்த கேலிப்பர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு கேலிப்பர்னா காலில் போட்டுப்பாங்க நீங்க பாத்துருக்கீங்களா காலில் போட்டு ஸ்டீல் ஷூ மாதிரி போட்டு போட்டு நடக்கலாம் நடக்க ஆரம்பிக்கலான்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்தாரு ஒரு டாக்டர் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டீல் ஷூஸ் கேலிப்பர் போட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆறு மாசத்துல இருந்து வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க சி அந்த நேரத்தில் நடக்க முடியாதுன்னு ஒரு சூழல்ல இருந்து எங்க அம்மா அந்த ஷூ ஸ்டீல் கேலிப்பர் போட்டு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஆக்சுவலி பத்தாயிரத்தி ஐநூறு கைக்கு வருது அப்போ அந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாக்கு அவங்க பட்ட பாடு எனக்கு தெரியும் எதுக்கிறா கஷ்டப்படுறாங்கன்னு ஒரு குழந்தையாக நான் சிந்திக்கும் போது ஓ அது வந்தால் தான் குடும்பம் நடத்த முடியும் அது வந்தால் தான் நமக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் பண்ணிக்க முடியும்ன்ற ஒன்று அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு பயங்கர வெறி ஸோ பத்தாயிரத்தி ஐநூறுவா இல்லையா அப்போ நான் சின்ன வயசு சொல்லிக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக நான் வந்து மாதம் அட்லீஸ்ட் சின்ன பையனாக ஒரு 
அந்த நேரத்தில் அது கோயின்சிடன்ஸாக தெரியாது பட் ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் சர்ட்டன் திங்ஸ் நம்ம சாதிச்சதுக்கப்புறம் சில சில விஷயங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது ஓ நம்ம அப்பப்பட்ட கஷ்டம் நம்ம அப்பப்பட்ட அடி உதை எல்லாமே வந்து நல்லதுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம என்னவா மனுஷனாக இருக்குமோ அதுக்கு வந்து எப்படி உதவி இருக்குன்றது திருப்பி பார்க்கும்போது தெரியும் எனக்கு சின்ன பையனா ஒன்று தான் தெரியும் எங்கள் அம்மா நடக்கணும் எல்லா குழந்த மாதிரியும் தான் அம்மாவோட ஒரு அட்டாச்சான ஒரு குழந்த தான் எனக்கு வந்து அம்மாவை நடக்க முடியாத போது பாத்ரூம் கூட்டு போக தெரியும் காலில் ஷூ போட்டு விட தெரியும் அந்த ஷூ அந்த அந்த கேலிபர் ஷூ போட்டு போட்டு நடக்க அது போட்டு விட தெரியும் இதுக்கு மேலே நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியலையே என்ன பண்ண முடியும் சரி ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா முடியாது அதாவது பிளேட் வச்சா நடக்க வச்சிடலாம் அதாவது டாக்டர்கள் பண்ண சில விஷயங்களால வந்து நடக்க முடியாது எங்க அம்மா நடக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துச்சு ஸோ டாக்டர் ஆனா இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஒன்று பண்ண முடியும் அவங்களோட வாழ்க்கையை மாற்ற முடியுன்றது எனக்கு சின்ன வயசுல கன்வின்ஸ் ஆன ஒரு பாயிண்ட் ஸோ அதனால நான் டாக்டராக தான் ஆகணுன்றதை முடிவு பண்ணேன் அது காலப்போக்கில் வந்து இந்த எலும்பு டாக்டர்ன்றது எனக்கு தோணுச்சு பிடிச்சது நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது என்ன ஆகணும்னு எனக்குள்ள தோண விஷயம் வந்து டாக்டர் தான் ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் ஸோ அதனால் அதையே சூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி டாக்டர் ஆனால் இன்னைக்கு இன்னைக்கு டாக்டர் அப்படின்றது இன்னைக்குன்னு இல்லை எந்த காலகட்டத்தில் அது ஒரு பெருங்கனவு ஒற்றை நபர் கனவு காண முடியாது ஒரு குடும்பமே இன்னைக்கு கனவு காணும் இன்னும் சொல்லணும்னா ஒரு தலைமுறையே கனவு காணுது இப்போ எந்த கைடன்ஸும் இல்லாமல் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாத சூழல் அப்பா டிரான்ஸ்ஃபர்லேயே இருந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒற்றை நபரா எப்படி எந்த வழிகாட்டுதலும் இல்லாம அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது அதாவது துறைக்குள்ள போக முடியும் அதாவது இதுதான் வாழ்க்கையில் ஆகணும் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சரி ஒரு ஒரு விஷயம் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணுன்ற அளவுக்கு ஒரு ஒரு சிந்தனை அது தன்னை போல வரும் ஒன்றும் இல்லை இலக்கு நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதை நான் பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி நடந்த ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு போது கோச்சிங் சென்டர் போகணும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஜெகதீஷன் சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஒரு சார் இருந்தார் எனக்கு ரொம்ப அதாவது என்னை வந்து சின்ன வயசுல என்ன ஸ்டூடெண்ட்டாக உருவாக்குனவர் கூட சொல்லலாம் அவர் என்கிட்ட வந்து பேசின ஒரு கான்வர்சேஷன் இங்கே பார்க்கணா உனக்கு என்னடா ஆகணும் நீ என்ன என்ன நினைக்கிற இப்படிதான் கேட்டார் என்னடா ஆகணும் உனக்கு நான் சொன்ன ஐஏஎஸ் எதுக்கு நீ ஐஏஎஸ் ஆகணுங்கிற ஒரு ஜோஷியக்கார சொன்னாரா சார் அப்படின்னு டெய் லூசாடா நீ வேறு ஜோஷியக்காரன் சொன்னால் நீ என்னடா ஆகணும் நீ உனக்கு என்னடா பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த மாதிரி எனக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை அப்படின்னு அவர் கைட் பண்ணார் எப்படி படிக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி முதற்கொண்டு சயின்ஸ் குரூப் எப்படி கொண்டு போகணுன்றது எனக்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்டலாக இருந்த ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கி நான் ஆமாம் டாக்டர் ஆனதுக்கு அவர் ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குது நீங்க இப்போ முன்பு சொன்னது மாதிரி சார் இப்போ ஒரு சின்ன வயசுல விளையாட்டின் மீதே ஒரு பையனுக்கு ஈடுபாடு வரல விருப்பம் இல்லைன்னா அவரோட லைஃப்ன்றது இன்னொரு இடத்துல இருக்குன்னு தான் நான் பார்க்கிறேன் உங்க சின்ன வயசுல வேற அவுட்லெட்னு என்ன எதுதான் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது என்னதான் செஞ்சீங்க பொழுதுபோக்குன்னு என்னதான் இருந்தது யோசிச்சு பார்த்தா பொழுதுபோக்குன்னு எனக்கு சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை விஜயன் ஃப்ராங்கா சொல்றேன் சின்ன வயசுல இருந்து விளையாட்டு மேல கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு ஏன்னா வெறுப்பு வந்துருச்சு வீட்டுல போனா எப்படி பாத்துக்கணும் அம்மா கூட இருக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் நான் வீட்டுல இருக்கணும் ஸோ நான் வீட்டை கதவை மூடிட்டு போயிட்டேன்னா பால் வந்தாலும் வாங்கிக்க முடியும் அப்போலாம் வந்து பால் அந்த டைமுக்கு தான் வருவாங்க ஸோ சாயந்த சாயந்திரம் வந்தால் காய்கறி வந்தால் இந்த டைமில் வரும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணி நான் வச்சு வஞ்சி வைக்கணும் பண்ணி அதெல்லாம் செட் பண்ணி வச்சா தான் எங்கள் அம்மா ஒரு எட்டரை மணிக்கு வருவாங்க காலையில் அவங்க வேலைக்கு போகிறது ஏழு மணி நைட்டு எட்டரை எட்டு முக்களுக்கு வருவாங்க அந்த நாள் என்னென்ன வீட்டில் வேலைகள் வீட்டில் இருக்கவங்க செஞ்சு வைக்கணுமோ அதெல்லாம் நான் செஞ்சு வச்சா தான் எங்கள் அம்மா வந்து நிம்மதியாக ஒரு வெங்காயச்சட்னி பண்ணி கொடுப்பாங்க இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஒரு வெங்காய சட்னி ரெண்டு தோசை அதுக்காக நான் இயங்குவேன் அந்த 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 டைமுக்காக டேல இருக்கிற டாஸ்க் எல்லாம் நான் முடிச்சு வச்சா எனக்கு அந்த வெங்காய சட்னியும் தோசையும் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் என்னோட கோலா இருந்துச்சு சார் எனக்கு விளையாட நான் யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கு விளையாடுவீங்களா நான் எனக்கு சொல்ல தெரியல சினிமா போகணும் சின்ன வயசுல எனக்கு கூட்டு போவாங்க சினிமாக்கு ஒரு சொந்தக்காரங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட்டு போவாங்க சினிமாவில் போய் உட்காந்து என்னால் கனெக்டே பண்ண முடியாது நான் உட்காந்து பார்ப்பேன் டான்ஸு கீச் வீட்டுக்கு போனா இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இவ்வளவு இருக்கு இதுல வந்து என்னமோ காட்டுறாங்களே என்னடா அந்த அந்த கனெக்டே இல்ல ஆக்சுவலி அதெல்லாம் மறக்கிறதுக்காக தான் சினிமாவில் வந்து மறந்து சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க பட் நீங்க அங்கேயும் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆமா ஏன்னா இதெல்லாம் எதுக்கடா இல்ல சினிமான்றது ஒரு அழகான துறை அது ரொம்ப தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் மக்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறது ஒரு முக்கிய காரணம் அந்த சந்தோஷத்தை கூட என்ன
ஷேர் பண்ணிப்பேன் எங்கள் அம்மா கஷ்டடா உங்கள் அம்மா கஷ்டடா கஷ்டடா ப்ளீஸ் பட் அப்படி பார்க்குற தருணத்தில் இந்த மாதிரி அம்மா அப்பாக்காக இயங்கின குழந்தைங்க அம்மா அப்பா கூட நேரம் செலவ் செலவழிக்க முடியாத குழந்தைங்க அம்ம குடும்ப கஷ்டத்தில் இருக்க குழந்தைங்க இவங்க எல்லாம் வந்து ஈஸியாக ஆஃப் ட்ராக் குடி பழக்கமோ சிகரெட் பழக்கமோ தான் ஃபோக்கஸை இழந்து திசை திசை மாதிரி போகிறது போய்ட்டு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு அவங்களாம் திசை மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தாங்க பட் அவங்க எல்லாம் அந்த பண்ணுற அந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது எக்ஸசைஸில் அந்த ஒரு மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது வர விஷயங்கள் அந்த சந்தோஷம் வந்து ரொம்ப இருக்கே ஏன் இதுக்கு மக்கள் போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு சிந்தனை எனக்கு அந்த வயசுலேயே தோண ஆரம்பிச்சுது ப்ளஸ் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுனால சி இப்போ நான் டாக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய சயின்ஸ் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆர்த்தோபெடிஷன் ஆனே அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் எக்ஸ்போர்ட் ஆனேன் இப்போ வந்து இன் டெப்த் என்ன உடம்புக்கு எது பெஸ்ட்னு எனக்கு தெரியும் எக்ஸசைஸ் காலையில் ஒரு மணி நேரம் பண்ணிட்டு நான் டே ஆரம்பிக்கும் போது பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது வந்து நான் டாக்டர் டாக்டராக பேசினா சயின்டிஃபிக்காக நிறைய பேச போகிறேன் அது நிறைய பேசிட்டேன் அந்த ஏஜில் ஒரு டென்த் படிக்கிற ஒரு பையனாகவும் அந்த ஏர்லி காலேஜஸில் பார்க்கும்போது ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் கொடுத்துச்சு எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் கொடுத்துச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்துச்சு ஒரு நாலு மணி நேரம் நான் முன்னாடி உட்காந்து படிக்கிற விஷயம் என்னால் ஒரு மணி நேரத்தில் படிக்க முடிஞ்சிச்சு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ப்ளஸ் எனக்கு கரெக்டாக நைட்டு எட்டு எட்டரை மணி ஆனால் கரெக்டான நேரத்துக்கு தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சது ஆமாம் ஸோ தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் தான் எனக்கு சாப்பிட தோணுச்சு இதெல்லாம் நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்டாக இருந்துச்சு நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அது வந்து எனக்கு ஒரு நேச்சுரலாக உள்ள இருக்கிற உடம்புக்கு எதெல்லாம் நல்லது தேவையோ அது தன்னை போல உங்களை அதை வந்து கைட் பண்ணி கொண்டு போயிடும் நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா என்னெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணீங்களோ இன்னைக்கு அது கூட சொல்லாம ஒரு கைடன்ஸ் ஆக மாறுது அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்கள் மருத்துவ பயணத்துல டாக்டர் வந்து இந்த ஆர்த்தோ எலும்பியல் துறையை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க அந்த தருணம் எப்படி நிகழ்ந்தது எலும்பியல் துறை ஏன்னா எலும்பியல் துறை வர்றதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வந்து எங்க அம்மாவோட எனக்குள்ள அந்த சின்ன வயசுல ஏற்பட்ட ஒரு காயம் கூட சொல்லலாம் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து டெர்மட்டாலஜி எனக்கு டெர்மட்டாலஜி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கின் டாக்டராக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது ஒரு அது கிளாமரஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது அது ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ஃபீல்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் ஆகணும்னு தான் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் கூட நானே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் டேம் செலக்ட் பண்ணலான்டா அப்படின்னு தான் பேசி போயிட்டு இருந்துச்சு பட் என்னவோ எல்லாமே டேம் நோக்கி வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த கடைசி ஒரு வருஷம் பட் அந்த டெசிஷன் வரும்போது உள்ள இருந்து ஒரு ஃபீலிங் அது ஆர்த்தோக்கு வந்துச்சு ஏதோ ஒரு தருணத்துல அம்மாவோட கால் அடிபட்டது உங்களை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருக்கணும் அந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண்றப்ப அந்த பிளேட் ஸ்க்ரூ அந்த அதெல்லாம் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அந்த டுவெல்த் முடிச்சுட்டு அந்த எம்பி பேசிய அந்த காலத்துல முதல்ல வருஷம் வந்து நான் வீட்டுல இருந்து பேசும்போதே சொல்லுவேன் அம்மா இப்பதான் எனக்கு அனாட்டமின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அனாட்டமி பிசியாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி இதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அனாட்டமில வந்து நாங்கள் பாடி அந்த கெடாவர் பாடி நாங்க டெட் பாடின்னு சொல்லுவோம் இல்லை கிடாது ஸோ வி ஹாவ் டு ஓப்பன் தட் பண்ணி ஒரு ஒரு அங்கமாக நாங்கள் கற்றுப்போம் ஸோ அப்போ நான் முதல்ல எங்கள் அனாட்டமி சார்கிட்ட லக்ஷ்மணன் சார் எனக்கு சார் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் அவர்கிட்ட நான் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் அனாட்டமி கிளாஸில் எனக்கு கேட்டதே சார் எனக்கு வந்து காலேருந்து டிசிஷன் ஆரம்பிக்கலாமே சார் ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண அந்த காலேருந்து பண்ணலாமே சார் உள்ள பிளேட்லாம் எப்படி போடுவாங்க நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன் ஸோ அது வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட நான் சொல்லி வி என்ஜாய் சின்ன சின்ன டாக்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லி எங்கள் அம்மா கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா நான் எம்பிபிஎஸ் முடிக்கிற காலத்தில் வந்து எங்கள் அம்மா கேட்டாங்க டிசிஷன் எடுக்கணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீ சொன்ன ஞாபகம் இருக்கடா இந்த மாதிரி காலில் பிளேட்டு அனாட்டமி நீ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலடா போன் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஆமாம் இல்லை நமக்கு அது அவ்வளோ பிடிக்கும் இல்லை ஸோ அந்த தருணம் பட் முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து அது யா சின்ன வயசில் உங்களுக்கு இருந்த ஒரு கனவு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கணும் அம்மா அப்பா குடும்பத்தோடு இருந்து சந்தோஷமாக இருக்கணுன்ற ஒரு கனவு இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு மருத்துவம் அப்படின்றது அது ஒரு இன்றைக்கும் என்ன தான் வணிகம் அதெல்லாம் சொன்னாலும் ஒரு பெரிய சேவை துறையாக இருக்கிறதுனால ஒரு மருத்துவராக உங்களுக்கு என்ன கோல் செட் பண்ணீங்க என்ன ஆசை இலக்குகள் கனவுகள் இருக்கு கரெக்ட் இது இது ரொம்ப ஒரு எனக்கு ஒரு பர்சனல் மைல் ஸ்டோனாகவே நான் செட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு ஒரு நாளைக்கு நூறு பேஷண்ட் பார்க்கணும் இரநூறு பேஷண்ட் பார்க்கணும் இதெல்லாம் ஓகே மருத்துவம்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் தான் நம்பர் ஒன் மருத்துவர்கள் இருக்காங்க
ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனிங் இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் பண்ணணும்னா ஆவரேஜாக ஆயிரம் டாலர் ஆயிரம் டாலர் எவ்வளோ ஆச்சு அறுபதாயிரவா நம்ம ஊர் பைசாவில் ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கணும் அறுபதுலேருந்து அறுபதாயிரத்துலேருந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணணும் அதே எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் நம்ம ஊரில் நாலாயிரத்துலேருந்து எட்டாயிரம் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ வேர்ல்ட் கிளாஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸஸ்க்கு நம்ம மக்கள் கொண்டு வரணுன்றது எனக்கு எப்போவுமே ஒரு ஒரு விஷனாக இருந்துச்சு ஸோ ஐ திங்க் ஆஸ் அ டாக்டர் ஐ சக்சீடட் இன் தட் ஸோ ஃபார் ரொம்ப சிரமப்பட்டு கஷ்டப்படுற சூழலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் ஆகிற போது உலக தரத்திலான சிகிச்சை அதே நேரத்தில் நம்ம மக்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்க முடியும்ன்றது யோசித்து கொடுக்குற ஒரு ஒரு ஹியூமானிட்டேரியன் ஒரு மனித நேயத்தோடு பார்க்குறதுன்றது வேறு ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அதை அச்சீவ் பண்ணுறப்ப நிறைய சிரமம் இருக்குது அதெல்லாம் வணிக கணக்காக இருக்கும் இதெல்லாம் மனித நேய கணக்காக இருக்கும்ல அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுது அவங்களால் ஒன்று சொல்கிறேன் விஜயன் நம்ம எதுவும் கொண்டு வரல எதையும் கொண்டு போகிறது இல்லை இதுதான் உண்மை இது வந்து ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு புரிஞ்சுன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிரும் அதாவது பைசா சேர்க்கணும் ஓகே எல்லாம் ஓகே சி அதாவது கமர்ஷியல் ஆங்கிள் கொஞ்சம் இருக்கணும் கமர்ஷியல் நான் சொல்கிறது வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு விதமான சிகிச்சை கொண்டு வரீங்கன்னா அந்த சிகிச்சைக்கான அதை ஃபீடு பண்ணுறதுக்கான அளவுக்காக நம்ம பைசா கொடுத்தா தான் அந்த சிகிச்சை தொடர்ந்து கொடுக்க முடியும் நம்ம நூறுரூவா கொடுக்குற சிகிச்சையை வந்து நம்ம ஐம்பது ரூபா கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நீங்கள் ஐம்பது ரூபா ஒரு அந்த நிறுவனமோ அந்த டாக்டரோ இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் லாஸ்ட்டில் போக ஆரம்பிச்சுதுன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அது கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் உலக தரமான கேர் வந்து கொடுக்க முடியாமல் போயிடும் இல்லையா ஸோ ஆனால் இது எப்படி அந்த கமர்ஷியல் ஆங்கிள் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும்னா ப்ராஃபிட் ரெண்டாவது லார்ஜர் பிக்சர் நம்ம மக்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத வந்து நீங்கள் சிந்திச்சு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அதை வீக்கன் ஸ்ட்ரக்சர் ரிட்டர்ன் வீக்கன் ரொம்ப பணம் சேர்க்கணும் ரொம்ப பெருசு பெருசாக ஆசைகள் அது பெருசாக கிடையாது விஜயன் இளைஞனாக இருந்துச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் எல்லாம் ஆசைகள் தான் ஆனால் கடைசியில் வாழ்க்கையில் சில சம்பவங்கள் எனக்கு நடந்திருக்கு என்னத்தை நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் ஒரு சிந்தனை வந்து ஆழ்மையாக எனக்குள்ள ஒரு ஒரு சில சம்பவங்களுக்கு அப்புறம் தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் யோசித்தோம் இட்ஸ் ஓகே ப்ராஃபிட் செகண்டரி தரமான இது அடித்து இறங்கி நம்ம மக்களுக்கு என்ன தேவையோ கொடுக்கலான்றத வி டிசைடட் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் இன்ன வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் லைக் இஃப் யூ சி த நாலேஜ் வி ஷேர் ஒரு ரூபா வி டோன்ட் டேக் ஃப்ரம் எனிபடி தெர் இஸ் ஸோ மச் இன்ஃபர்மேஷன் வி ஜஸ்ட் கீப் ஷேரிங் இன்ஃபேக்ட் எங்கே வாட் எவர் வி கெட் அதுலேருந்து ஒரு சர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி சாலிட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணியை வந்து நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மக்களை கொடுக்கறதுக்கே நாங்கள் ஒரு ஒரு பங்கை நாங்கள் ஒதுக்கி வச்சுருக்கோம் டாக்டர் இப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் தன் துறை சார்ந்து இதை செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு நிறைவு கிடைக்கும் நம்மளுடைய பங்களிப்பு இதாக இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுடைய துறை சார்ந்த பயணத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க எது நிறைவை உங்களுக்கு தந்திருக்கு ரொம்ப என்னை சிந்திக்க இருக்கிற கேள்வி ஆக்சுவலாக யோசிச்சு பார்த்த விஜயன் எனக்கு என் லைஃப்பில் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆர்த்தோ பிடிஷனாக ஒரு ஆர்த்தோ டாக்டராக சிஎம்சியில் ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு கிறிஸ்டின் மெடிக்கல் காலேஜ் வெல்லூர் நம்ம வெல்லூரில் இருக்கிற அங்கே ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு என்னோடய லைஃப் மாறின ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கூட கூட சொல்லுவேன் ஒரு மருத்துவராக என் லைஃப் மாறினதும் சரி ஒரு யங்ஸ்டராக என் சிந்தனையை மாறினதுக்கும் ஒரு ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த ஒரு ஒரு விஷயம் அது ஏன்னா நான் என்னோடய எம்எஸ் ஆர்த்தோ நான் முடிக்கும்போது செட்பேக்கோடு தான் நான் முடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்துச்சு அதாவது நல்ல ஒரு கேண்டிடேட் தான் பட் ஆனால் என்னை முடிக்க விடலை எம்எஸ் ஆர்த்தோன்றது போராடி தான் நான் முடித்தேன் அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் நான் முடிக்க வேண்டிய கட்டத்தை தாண்டி ஆறு மாதம் அப்புறம் தான் நான் முடித்தேன் ஸோ நான் படிக்கிற காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட அரசியல்களால் என்னால் எக்ஸாம் கூட எழுத முடியாமல் ஒரு ஆறு மாதம் தள்ளி போட்டு கஷ்டப்பட்டு முடித்த ஒரு சூழல் என் என் லைஃப்பில் ரொம்ப ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் மூமெண்ட் நான் மாறின அஸ்வின் விஜய் அப்படின்றது அது ஷ் அஸ்வின் அப்படின்ற ஒரு நபர் உருவானதுன்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஒரு மருத்துவர் உருவானது கூட அந்த தருணத்தில் தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த செட்பேக் வந்தப்போ ஏற்றுக்கவே முடியல என்னடா நல்லா தானடா நம்ம ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் ஏன் நமக்கு இப்படி நடக்கணும் என்ன இப்படி பண்ணிட்டானுங்க ஒரு ஒரு வெறின் கூட சொல்லலாம் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இவ்வளோ அரசியல் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னை வளர விடாமல் பண்ணுறாங்க ஆனால் அன்றைக்கி நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் நம்மளை இந்த இடத்துல தானே தடுக்க முடியுது முடிவுன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களால இந்த இடத்துல இதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டாக்டராக பெரிய செயல்திறன் ஸ்கில்ஸ் உள்ள ஒரு நாலேஜ
ஸோ நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் நான் சார் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஆக்சுவலாக அவங்க வேலை பார்க்குறது அது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கிடையாது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களோட வாழ்க்கை அங்கேருந்து ஒரு வார ஸ்டூடெண்டாக இருக்கட்டும் ஜூனியர் கன்சல்டண்டாக இருக்கட்டும் அதுதான் அவங்களோட லைஃபே ஸோ நீங்கள் கேட்ட ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் எதுனா எனக்கு சிஎம்சியில் ஒர்க் பண்ணதான் ஏன்னா ஒரு மனுஷனாகவும் என்னை மாற்றிச்சு ப்ளஸ் ஒரு டாக்டராகவும் என்னை மாற்றினது சிஎம்சி வெல்லூர் அதுக்கப்புறம் என்னோடய பயணம் ஆரம்பிச்சிது அங்கேருந்து வெளியே வந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பூரிப்பாக இருந்துச்சு என்னை முடிக்கணும்னு நான் படித்த இடத்துல நினச்சதுக்கு மீறி ஏன்னா ஆறு மாதம் அவன் லைஃப்பில் போயிடுச்சு எனக்கு நான் பண்ணாத தப்புக்கு நான் பண்ணாத விஷயத்துக்கு என்ன பாலிடிக்ஸ் அரசியல் அரசியலில் முடிக்கணும்னு நினச்சது அதை மீறி சிஎம்சி போனேன் அங்கே நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் வந்து நான் அந்த எம்பிபிஎஸ் அஞ்சரை வருஷம் நாலரை வருஷம் ப்ளஸ் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ளஸ் பிஜி ஒரு மூணு ஸோ இந்த எட்டரை ஒம்பது வருஷத்துக்கு கற்றுக்கிட்டதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வந்து நான் சிஎம்சி இருந்த காலத்தில் வந்து நல்லா கற்றுக்க முடிஞ்சு ரொம்ப பயங்கரமான சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ஃபீலிங் ப்ளஸ் நான் உருவானது அங்கே தான் சிஎம்சியில் நான் மறக்க முடியாத சீஃப் ஒருத்தர் இருக்கார் ஆல்ஃப்ரட் ஜாப் டேனியல் ஆல்ஃப்ரட் ஜாப் டேனியல் அவரும் திலக்குன்னு ஒரு சார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து அங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கரடு முரடாக இருப்பாங்க மனுஷனாக கரடு முரட ரொம்ப நல்ல மக்கள் பட் தொழில் அவ்வளோ ஒழுக்கமான ஒரு மக்கள் ஸோ அவங்க உருவாக்குற ஒரு ஒரு நம் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு ஒரு வேறு லெவலில் தான் உருவாவாங்க அதுக்குள்ளே ஸோ அதனால் அந்த தருணத்தில் என்ன என்ன வந்து ஓகே நீனும் ஒரு பெரிய டாக்டராக வர முடியும் உனக்குள்ளேயும் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது யூஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் பிகமிங் யூனோ யூனோ அ குட் ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டர் அந்த எனக்கு அந்த விதையை விதைச்சதே வந்து அவங்க தான் இன்னைக்கு இப்போது ஒரு மருத்துவத்துறையில் விருதுகள் கொடுக்குறதா இருக்கலாம் பெரிய பெரிய ஜேர்னலில் வந்து உங்கள் பெயர் வரதாக இருக்கலாம் இல்லது நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வராங்க அப்படின்றதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் ஒரு டாக்டர் பிரபலமாக இருக்கிறாருன்றதுக்கான அளவுகோள்ன்றது நீங்கள் ஒரு டாக்டர் துறையிலேருந்து எதை வெற்றியாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க எதை சக்ஸஸ்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ இன்னைக்கு நான் எது சக்ஸஸ் நான் பார்க்குறேன்னா ஒருத்தர் ஒரு நோயால் வராருன்னு வச்சுக்கோங்க விஜயன் ஒருத்தருக்கு ஒரு நோய் இருக்குன்னா அந்த ஒரு நபர் மட்டும் அது அஃபெக்ட் ஆகிறது கிடையாது அவர் அவர் குடும்பம் இருந்துச்சுன்னா அவர் குடும்பம் குழந்தைங்க இருந்தால் குழந்தைங்க ஸோ ஒரு 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 குடும்பம் ஒரு அவரை சுற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு ஒரு டைனமிக்ஸ் இருக்குது அந்த ஒரு மனுஷனோட பிரச்சனை நீங்கள் நீங்கள் கியூர் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுது இல்லையா ஏன்னா நான் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மா ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஒரு டாக்டர் கிட்ட கன்சல்டேஷன் போகும்போது எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அதுதான் அவர் லைஃப்பில் பெரிய மூமெண்ட் அந்த டாக்டர் வாயை திறந்து என்ன சொல்லிட்டு வரு இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கே அவர் வாயிலேருந்து ஒரு வார்த்தைனால தான் தீர்வு வரப்போகுது எங்கள் அம்மா கிட்டது எனக்கு ஸோ அந்த ஃபீலிங் வந்து இப்போ நான் ரொம்ப உணர்றேன் ஸோ வென் யூர் ஏபிள் டு கிவ் அ சொல்யூஷன் டு த பேஷண்ட் அவரோட பிரச்சனையை உங்களோட ஸ்கில்னால தீர்க்க முடியுதுன்றதுன்றது தான் ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வரப்பிரசாதம் கூட நான் சொல்லுவேன் அதான் நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற ஃபீல் இன்னைக்கு அடுத்து இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு இந்த துறையில் ரொம்ப பாப்புலரான பிறகு வந்து நீங்கள் டைமே உங்களுக்கு ஸ்பேர் பண்ணுவோம் குடும்பத்துக்கே டைம் ஸ்பேர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது நீங்கள் அதை தாண்டி ஸ்ட்ரென்த் இந்தியா மூமெண்ட்டுன்னு ஒன்று ஆரம்பித்தது இது ஆரம்பிக்கணுன்ற எண்ணம் எப்படி வந்தது இதுக்கு எப்படி நேரம் செலவிடுறீங்க ஒன்றும் அது அது இன்னும் ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கு அதாவது ஜென் டாக்டர் ஆனோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும் எல்லாம் ஓகே அந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் சிம்பிளாக சொல்லணும் நம்ம எல்லாம் யோசிக்கிறது தான் நம்ம பசி அடங்கினதுக்கப்புறம் அடங்கினதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தவன் பசி நமக்கு புரியும் நம்ம பசியில் இருக்கும்போது அடுத்தவனுக்கு பசி இருக்குன்னா தோணாது முதல்ல நம்ம பசி நம்ம கண்ணை கட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடுத்தவனை பற்றி யோசிக்கும் ஸோ அந்த தருணம் சக்ஸஸ் ஒரு லெ சர்டன் லெவல் வந்தாச்சு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராக்டிஷ்னர் ஆயாச்சு லைஃப் செட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு உட்கார்ந்த ஒரு தருணம் யோசிக்கும் போது சரி நல்ல டாக்டர் ஆயாச்சு ஒரு ஒரு நியூன் சக்ஸஸ்ஃபுல் டாக்டர் நீங்கள் இன்னும் வளர வளர இன்னும் ஸோ ஒரு மேசுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டு பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு நூறு பேஷண்ட் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாதத்துக்கு மூவாயிரம் பேஷண்ட் பார்ப்பீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மேபி முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஒரு ஒரு லைஃப் டைமில் ஒரு ஒரு நல்ல டாக்டர் பார்க்கக்கூடியது வந்து ஒரு மூணு லட்சம் பேஷண்ட் பார்க்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன் நீங்கள் அஞ்சு லட்சம் கூட வச்சுக்கோங்க விடிய விடிய தூங்காமல் பார்த்தா கூட ஒரு மருத்துவரோட ஸ்பேன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ரஃப்லி ஸோ அஞ்சு லட்சம் பேஷண்ட் பார்க்க முடியும் ஆனால் நம்ம நாட்டில் நாட்டோட தொகை என்ன
அவ்வளோ வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற நோய்களை வந்து அவங்க அவங்களே தவிர்த்துக்க முடியும் இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க காலையில் ஈவினிங் வந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றாங்க கண்டாமன்ட் சாப்பிட்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால நோய்களுக்கு உள்ளாராங்க பெரிய நோய்கள் இது இதெல்லாம் எப்படி கரெக்டாக பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தா செவன்டி பர்சன்ட் டிசீஸை குறைக்க முடியுன்றது எனக்கு அந்த நேரத்தில் பட்ட ஒரு சிந்தனை அதனால கிரியேட் ஆன ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் மூலமாக நாங்கள் மக்களுக்கு யோசிச்சு பார்த்தோம் எப்படி எண்பது சரி நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் நம்ம எப்படி போய் சேர்றது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சரி சோஷியல் மீடியா சோஷியல் மீடியா சத்தியமாக நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் கிடையாது நெகட்டிவான மஷிங்க மனுஷங்க சோஷியல் மீடியாவில் வந்தால் நெகட்டிவான விஷயங்கள் அவங்க பரப்புவாங்க அது நெகட்டிவ் தான் தவிர சோசியல் மீடியா நெகட்டிவ் கிடையாது புரியுது இல்லையா ஸோ கத்தி பிடிக்கிற சர்ஜன் நானாக இருக்கட்டும் கத்தி பிடிக்கிற கொலை பண்ணுறோம்னா இருக்கட்டும் கத்திய ரெண்டு பேரும் கத்தி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்றது தான் நோக்கம் என்னவா இருக்கு யாருக்காக பிடிக்கிறோம் கத்தி இருக்கிறது தான் ஸோ தட்ஸ் த பாயிண்ட் ஸோ சோஷியல் மீடியா எவ்ரிபடி இஸ் யூஸிங் சோஷியல் மீடியா ஒரு டச் ஆஃப் த பட்டனில் ஃபோன் ஃபோன் இல்லாதவங்க நீங்கள் யாருமே கிடையாது ஸோ ஒரு பட்டன் அமுக்குனா அவங்க கிட்ட வந்து உடனே அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க கைக்கு நாங்கள் விஷயத்த கொண்டு போய் சேர்த்தோம் அதான் என்னோட ஐடியாவாக இருந்துச்சு போய் சேர்க்கறதுனால ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் இல்லையா ஒரு காமெடி வீடியோ பார்க்குறாங்க ஒரு ஒரு பாட்டு வீடியோ பார்க்குறாங்கன்னா அடுத்து வந்து அவங்க உடம்புக்கு என்ன வீடியோ என்ன பண்ணிக்கலாம் அவன் வாழ்க்கைக்கு என்ன பண்ணிக்கலான்றதும் பார்க்கறதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துறது தான் ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் ஓகே அந்த 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 வீடியோ இப்போ வந்து பல லட்சம் மில்லியனை தாண்டி வியூவர்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க பார்க்குறாங்கல்ல முதல் கட்டம் எப்படி இருந்தது ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்தது எதெல்லாம் உங்களை உந்தி தள்ளி நம்ம தொடர்ந்து இதை செய்யணும்னு செய்ய வச்சிச்சு அதாவது முத முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது கிண்டல் பண்ணவங்க நிறைய பேர் கேள்வி பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இருந்தாங்க எப்படின்னா உனக்கு நீ காலையில் போகிற நைட்டு வர உனக்கு இவ்வளோ பேஷன்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது எதுக்கு இது தேவையா அப்படின்னு கேட்குற கிண்டல் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் உருப்படியான விஷயம் எப்போ பண்ணாலும் சின்ன விஷயமா இருக்கட்டும் பெரிய விஷயமா இருக்கட்டும் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் குறை சொல்லவங்க இருக்க தான் போகிறாங்க சரியா ஸோ ஆனால் எனக்குள்ள ஒரு இது இருந்துச்சு குறை சொல்கிறவங்க நான் லைஃப்பில் எப்போவுமே குறை சொல்கிறவங்களை வந்து நான் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன் ஒருத்த நாள் முடியல அவனால் முடியலன்றதுனால தான் அடுத்தவன் செய்கிறவனை பார்த்து அவனோ அவங்களோ சொல்கிறாங்க ஒதுக்கி தள்ளிட்டு என்னோட தெளிவான சிந்தனை நான் ரொம்ப கிளியராக இருந்தேன் விஜயன் எண்பது கோடி மக்கள் கண்டிப்பாக அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றணும் நோய்களை நம்ம தவிர்க்கணும் கொண்டு போனால் ஒரு சமுதாய புரட்சி ஒரு ஒரு மேசுவான ஒரு ஹெல்த் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வர முடியுன்றதை நான் கிளியராக இருந்தேன் ஸோ அதனால் நான் விடாமல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதான் என்னோட செக்ரட்டரி நம்ம பசங்க கூட இருக்க டீமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது காலையில் சர்ஜரி சில நாள் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஆரம்பிப்போம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆரம்பிப்போம் சில சில நாள் நைட்டு ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி முடிகிற நல்லா இருக்கும் முடிஞ்ச உடனே கூட அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் காரில் கம்யூட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து லைஃப் சொல்கிறேன்னா சொல்கிறோம் இல்லையா டே டைம் கிடையாது லைஃப்பில் எனக்கு பயங்கர பிஸியாக இருக்கேன் என்ன பிஸியாக இருக்கும் எனக்கு புரியல ஸோ நான் காரில் ஏறி வீட்டுக்கு வரதுக்குள்ளே இல்லை காரில் ஏறி நான் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் நான் தூங்கலான்னு நினைப்பேன் பத்து நிமிஷம் கிடைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் தூங்கிட்டு அந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ பண்ணிடுவேன் அதை நான் எவ்வளோ டயர்டாக இருந்தாலும் சரி முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருந்தாலும் சரி இருபத்தி ஆறு மணி நேரம் வேலை செஞ்சாலும் சரி ஸோ ஐ மேட் இட் அ ப்ரையாரிட்டி காலையில் நம்ம எப்படி நம்ம எந்திரிக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் குளிக்கிறோன்ற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு சமுதாயத்துக்காக ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணுறோம் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் அந்த விஷயத்தை நம்ம மக்கள் கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஒரு சமுதாய சேவை தானே காசாக கொடுக்கலாம் பொருளாக கொடுக்கலாம் சிந்தனையை கூட கொடுக்கறது அப்படின்றது இப்போ சோசியல் மீடியாவை இன்னைக்கு வந்து ஒரு சென்சேஷனல் மீடியா தான் நீங்கள் நெகட்டிவாக பேசினா தான் வைரல் ஆகுது இப்போ நல்ல விஷயத்தையும் பார்க்க ஆள் இருக்காங்க ஆனால் லட்சக்கணக்கில் இருப்பாங்களா அப்படின்னு எனக்கே திகைப்பா இருக்குல்ல இந்த ரெஸ்பான்ஸை நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா இவ்வளவு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காகன்றத கண்டிப்பாக எதிர்பார்த்தேன் ஏன் எதிர்பார்த்தேன் எதிர்பார்த்தேன் கண்டிப்பாக எதிர்பார்த்தேன் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு சமுதாயத்தில் பத்து பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நூறு பேர் வச்சுக்கலாம் நூறு பேரில் தொண்ணூற்றி எட்டு பேர் நல்ல மனுஷங்க சரி நல்லது கெட்டதுன்றது வேறு தொண்ணூற்றி எட்டு மனுஷங்க நல்ல விஷயங்களை விரும்புகிறவங்க சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ரெண்டு பேர் தான் அந்த இப்படி எப்படி
அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் செய்யாமல் ப்ராக்டிஸில் அது இருக்கவே இருக்காது எந்த இடத்துல உங்க பேச்சு அதை அவங்கள ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கிதா இது ரொம்ப அழகான கேள்வி விஜயன் இந்த ஸ்ட்ரென்த் மூமெண்ட் ஆரம்பித்தோம் மக்கள் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மக்கள் இந்த மாதிரி வாழ்க்கை முறை மாற்றணும் இதை சாப்பிடுங்க இது பண்ணக்கூடாது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொல்ல சொல்ல அவங்களோட நோய்கள்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சு நம்ம சொல்கிற விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவங்க வாழ்க்கை உடம்பு அளவில் மாறுறதா ஒரு வி நோட்டிஸ்ட் இட் ஃபார் டூ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி ரொட்டீனாக பேஷண்ட் பார்க்கும்போது முக்காசி டாக்டர்ஸ் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா தே ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஒரு பையன் மட்டும் விடாமல் ஃபோன் பண்ணிட்டே இருந்தான் ஸோ அப்போ அந்த டைமில் ஃபோன் பண்ணிட்டே ஒரு ஐம்பது வாட்டி ஃபோன் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஓபியில் எனக்கு என்னடா இது நிறைய ஃபேன்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் பேசணும்னு ஆசைப்படுவாங்க பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க பட்டு ஐம்பது வாட்டி ஒரே நாளில் வந்து காலையில் டைமில் ஃபோன் வர்றது வந்து எனக்கு தப்பாக போயிடுச்சு சம்திங் இஸ் ராங் இல்லை இல்லை ஐம்பது வாட்டி ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணுறான் ஏதோ உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்குது ஏதோ ஒரு இக்கட்டான சூழல் இருக்கான்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் சொன்னேன் என்னோட செக்ரட்டரிகிட்ட இல்லை ஃபோன் கொடுங்க பேசுவோம் என்னென்னு ஸோ நான் லன்ச் டைமில் நான் ஃபோன் வாங்கி பேசினேன் இன்னும் தம்பி என்ன அண்ணா நான் உங்கள் பயங்கர ஃபாலோ வரேனா ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ணா அவங்க வீடியோஸ் எல்லாம் ரொம்ப இவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுறேன் வாட்ச் பண்ணுறேன் சரி சரி எதுக்கு ஐம்பது வாட்டி ஃபோன் பண்ணுறோமா என்னாச்சு என்ன கண்ணாச்சு உனக்கு கேட்கும்போது அந்த பையன் சொன்னான் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கான் அந்த பையன் ஆனால் சூசைட் பண்ணிக்க போகிறேன் தற்கொலை பண்ணிக்க போகிறேன் உங்கள் மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒரு வாட்சி பேசிட்டு சந்தோஷமாக நான் தற்கொலை பண்ணிக்கணும் இருக்கேன் என்னடா இருக்குங்க நான் சொல்கிறேன் என் எதுக்கு முதல்ல இரு ஃபோன் அப்படி லைனில் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லவ் ஸ்பீக்கில் போட்டேன் என்னோட டீமை கூப்பிட்டேன் சரி என்ன 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 பிரச்சனை உனக்கு ஏன் சூசைட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன என் குடும்பத்தில் கஷ்டமாக என்ன உனக்கு நீ உன் பேர் என்ன உன் வயசு என்ன நான் ஸ்க்ரீனில் சொல்ல விரும்பல நான் இப்போ நல்லா இருக்கேன் அந்த பையன் என்னென்னு கேட்கும் இல்லைண்ணா இந்த மாதிரி எனக்கு நான் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் மார்க் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு இது இது பண்ணால் லைஃப் நல்லா இருக்காதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க செட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நான் சூசைட் பண்ணிக்கிறது ஃபெயிலானா சூசைட் பண்ணிக்கிறது ஒரு செக்மெண்ட் செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் நல்ல மார்க் ரொம்ப நல்ல மார்க் இல்லாட்டாலும் அது ஸ்டில் இட்ஸ் அ குட் மார்க் எதுக்கு நீ பண்ணிக்கிறேன்னா எங்கள் அவர் அப்பா இல்லை அந்த பேருக்கு எங்கள் எங்கள் அம்மா கூலி வேலை பார்க்குறாங்க அப்பா எங்கள் அம்மா எனக்கு பேசுகிறதுக்கு ஆள் இல்லைண்ணா இது நல்லதான்னு கெட்டதான்னு சொல்கிறதுக்கு கூட எனக்கு ஆள் இல்லை நான் சொன்னேன் இல்லை ஒரு நிமிஷம் நீ லைன்லேயே இரு அப்படியே இரு நீ எங்கே இருக்க சொல் நம்ம பசங்க வருவாங்க நீ ரிலாக்ஸ்டாக இரு ஒன்றும் இல்லை இது சூப்பர் மார்க்கு உனக்கு லைஃப் நல்லா இருக்க போகுது நான் கொடுத்த ஒரு ரீஅஷூரன்ஸ் தான் நான் அவனுக்கு நான் அந்த பையன் சொன்னதுனால அவனோட லைஃப் சூசைட்ல தான் வெளியே வந்து இன்னைக்கு நல்லா இருக்கான் அந்த பையன் காலேஜ் முடிச்சு நல்ல வேலையில் இருக்கான் பட் பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை த பாயிண்ட் இஸ் இந்த ஹெல்த் பற்றி நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கும்போது வாழ்க்கையை எப்படி கொண்டு போறதுன்னு தெரியாம வழி நடத்தி கொண்டு போறதுக்கு ஆட்கள் இல்லை இந்த ஸ்டேஜில் லைஃப்ல நீ இது பண்ண நல்லது இந்த ஸ்டேஜில் நீ வந்து உனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னா இதுக்கு சொல்யூஷன் இதுதான்னு சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை அது இல்லாததுனால எவ்வளோ பேர் இறந்து போகிறாங்க இறந்து போகிறாங்கன்னு சொல்லுறதோட வாழ்ந்துக்கிட்டே இறந்த மனிதர்களா வாழ்கிறாங்க டிப்ரெஷனில் அப் அதுக்கப்புறம் தான் நான் மென்டல் ஹெல்த் பற்றி பேச ஆரம்பித்தேன் மக்கள் எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் நானும் ஐ மீன் ஒரு மனுஷனாக என்னென்ன தாண்டி வந்திருக்கேன்றதை ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கவே மக்களோட லைஃப்லையும் இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்கள் அவங்க போராடுறாங்க அப்படின்றத வழி இல்லாமல் டிரெக்ஷன் இல்லாமல் ஒரு தெளிவான ஒரு ஒரு மென்டார்ஷிப்போ ஒரு கைடன்ஸ் இல்லாமல் மாட்டிக்கிறாங்கன்றதை நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ அதை கொண்டு போனோம் தெளிவான ஒரு சிந்தனை அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க வாழ்க்கையை முன்னேற்றிக்கிறதுக்கு உடம்பு மட்டும் இல்லாமல் மனசையும் முன்னேற்றிட்டு வாழ்க்கையை நல்லா கொண்டு போகிறதுக்கு என்னோடய சிந்தனைகள் உதவியாக இருக்கா நான் பார்த்தேன் அதனால தான் அந்த ஒரு அந்த ட்விஸ்ட் அந்த அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்துச்சு நீங்கள் சொல்கிறத வைக்கிற போது இப்போ இன்றைக்கி நிறைய மிஷினரிஸ் வந்துருச்சு நிறைய இயந்திரங்கள் வந்துருச்சு ஆனால் மனிதர்களோடு உரையாடுறது குறைஞ்சி ரொம்ப நம்ம வந்து எமோஷ்னல் கனெக்ட் இல்லை அந்த இடத்த தான் நீங்கள் வந்து பூர்த்தி செய்கிறீங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் சார் நிறைவாக ஒரு கேள்வி தான் ஒரு ஒரு இளைஞனாக பெற்றோரின் பாசத்துக்காக ஏங்கிற பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கிற ஒரு இளைஞனா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிற இளைஞனா பயணம் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் உங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ் மருத்துவத்துறையில் உங்களுடைய பங்களிப்புன்னு நிறைய விஷயங்களை கடந்து வந்திருக்கிறீங்க நீ எதை நோக்கி போகணும்னு நினைக்கிறீங்க எது இந்த பயணத்தில் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கு எனக்கு ஒரே
சந்தோஷம் இல்லாமல் வாழ்க்கையை கொண்டு போயிடக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது உடம்பு அளவில் என்ன சாப்பிடணும் என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் நோய்களுக்கு உள்ளாகக்கூடாது மூணாவது சி சில விஷயங்கள் சயின்டிஃபிக்காக இன்ஜினியர் பண்ணுறதுனால நான் ப்ளஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு சயின்டிஸ்ட் ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் ஆக்சுவலி வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் ஃபியூ திங்ஸ் அதை வந்து மக்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக சில விஷயங்கள் ஹெல்த் கேராக இருக்கட்டும் ஹெல்த் கேர் சம்மந்தப்பட்டமான விஷயங்கள் அது அது வந்து அவங்க சாப்பிட்ற கொஞ்சம் சப்ளிமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் மருந்துகள் சில மருந்துகள் கூட நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் மக்களுக்கு அதாவது நம்ம முக்கியமாக நம்ம இந்திய மக்களுக்கு ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸஸில் அவங்க வாழ்க்கையை மாத்துற அளவுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் கொண்டு வரணுன்றது என்னோட விஷன் என்னோட ஆசை நான் இருக்கிற வரைக்கும் அது கண்டிப்பாக நான் செய்வேன்னு நான் நம்புறேன் கிரேட் டாக்டர் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நிறைவான நேர்காணல் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேசும் தலைமை சார்பாக குழு சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ விஜயன் நன்றி என்ன நேர்களை பேசும் தலைமையை பொறுத்த வரைக்கும் வெற்றின்றது எல்லாருக்கும் அது அது அடையக்கூடிய விஷயம்ன்றது ஒன்றா தான் இருக்குது ஆனால் அந்த அடைந்த பாதையின் அனுபவங்கள் தான் வித்தியாசமானது அந்த அனுபவங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவங்கள் இருக்கிறது அந்த அனுபவத்தை ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வந்து சேர்ப்பது தான் பேசும் தலைமையின் தனிச்சிறப்பு அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்படி வித்தியாசமான துறைகளை தேடி வித்தியாசமான அனுபவங்களை தேடி பேசும் தலைமை பயணித்து கொண்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்